আমাদেরকে অনেকেই পোস্ট করে মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে যে হুজুর আমরা বিয়ে করেছি বাট আফটার গেটিং ম্যারিড আমাদের মাঝে ভালোবাসাটা খুব বেশি একটা ভালো না মানে ভালোবাসার উন্নয়ন নাই সব কিছুর উন্নয়ন আছে ভালোবাসার কোনো উন্নয়ন নাই তো কি কি আমল করলে আমরা আসলে ভালোবাসা বাড়াতে পারি আজকে আমি কিছু দোয়া শেখাবো কিছু আমল শেখাবো যে আমলগুলো করলে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা তৈরি করে দেবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আল্লাহ তৈরি করে দেবেন ইনশাল্লাহ এক নাম্বার আমলটা হচ্ছে সবসময় একটি দোয়া পাঠ করবেন দোয়াটা হচ্ছে সুরতুল ফুলকনের চুয়াত্তর নাম্বার আয়াত আয়াত সে হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন আমাদেরকে শেখাচ্ছেন দোয়াটা রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওদুরিয়া তিনা কুরতা আয়ুন দোয়াটার অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ আপনি আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলের কারণ বানান আমাদের মানসিক শান্তির কারণ বানান আমাদের হৃদয়ে জোড়ানোর কারণ বানান আমাদের হৃদয়ের শান্তির কারণ বানান সকলে পড়েন আমিন এই দোয়াটা শুধুমাত্র বিয়ের পরেই পড়বেন দ্য ম্যাটার ইজ নট লাইক দ্যাট কেউ যদি ভালো জীবন সঙ্গী পেতে চায় ভালো জীবন সঙ্গিনী পেয়ে নিজের জীবনটাকে সুন্দর করতে চায় সেও যদি এই দোয়াটা বারবার বারবার পাঠ করে অল্লাহ তারা তাকে উত্তম জীবন সঙ্গিনী দান করে পড়েন আমিন তাহলে আমাদেরকে দোয়াটা বেশি বেশি পড়তে হবে রব্বানা হ্যাবলানা আমার শেষায় পড়েন সকলে পড়েন রব্বানা হ্যাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওদুরিয়াতিনা কুররতা আয়ুন এই দোয়াটা যে ব্যক্তি বেশি বেশি পাঠ করবে তাকে আল্লাহ উত্তম জীবন সঙ্গী দান করবে পাশাপাশি আল্লাহ তালা বিবাহিত জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বন্ধনকে আরও শক্ত করে দিবে সুমানুল্লাহ পড়ে এই দোয়াটা কখন কখন পাঠ করতে পারেন মনে করেন আপনি সেজদায় গিয়েছেন সেজদায় গিয়ে দোয়াটা পাঠ করবেন জুমার দিন এসে গিয়েছে জুমার দিন হচ্ছে দোয়া কবুলের একটা বিশাল সুন্দর একটা মুহূর্ত আপনি মাগরিবের নামাজের ঠিক আগ মুহূর্তে মসজিদে বসে গিয়ে এই দোয়াটা বেশি বেশি পাঠ করবেন তাহাজ্জুদের সময় উঠে বেশি বেশি পাঠ করবেন রমজান মাস আসলে বেশি বেশি পাঠ করবেন দোয়া কবুলের যতগুলো ওয়ে আছে যতগুলো সিস্টেমেটিক্যাল ওয়ে আছে প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনি এই দোয়াটা বেশি বেশি পাঠ করবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ নাম্বার ওয়ান টিপস নাম্বার টু যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বন্ধনকে আপনি শক্তিশালী করতে চান দুই নম্বর যে আমলটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাকুয়া নিয়ে আল্লাহর পথে চলা আমি জিজ্ঞেস করছি আমাকে উত্তর করবেন তাকুয়া নিয়ে কার পথে চলা আল্লাহর পথে চলা কেন বললাম এই কথাটা এন ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ ফর এভরি ওয়ান হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে কি বাসে ভালোবাসে এবার আসেন সহি বুখারির বর্ণনা আল্লাহর হাবিব বলেছেন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তালা কোনো বান্দাকে ভালোবাসছে না দা জিবরিল তখন তিনি জিব্রাইলকে ডাকেন এবং ঘোষণা করেন জিব্রাইল আমি তাকে ভালোবাসি তুমি পুরো পৃথিবীবাসীকে ঘোষণা করে দাও মানুষ যেন তাকে ভালোবাসে সুবানাল্লাহ পড়লেন না এই যে ভালোবাসা এটা কখন আসবে যখন আপনার ভিতরে ওয়েন ইউ হ্যাভ দা তকওয়া when you have the fear of lord jokhon apni apnar rob ke bhalobashen apnar rob apnake bhalobashe ar rob jokhon kauke bhalobashe puro prithibir somosto manusher hridoy allah taala tar jonno bhalobasha toiri kore dey subhanallah tar mane eta noy je apnake shobai bhalobashbe muttaqi hole shobai shobai ke bhalobashe na huzur der ke gali dey bangali er kom asna nai আপনি মুক্তাকি হইলেই যে আপনারা সবাই বাহবা দিবে রেড কার্পেট রিসিপশন দিয়ে আপনাকে তাকবির দিয়ে রিসিভ করবে দ্য ম্যাটার ইজ অ্যাকচুয়ালি নট লাইক দ্যাট যখন আপনাকে কেউ পরিপূর্ণ মুক্তাকি হওয়ার পরেও গালি দেয় এটা বুঝতে হবে ইটস এ টেস্ট ইটস এ এক্সাম ফ্রম ইউর লোড এটা আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছে পরীক্ষায় পাশ করলে আপনাকে সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ তালা পৌঁছে দিবেন সুবান আল্লাহ পড়ায় এই জন্য স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা তৈরি করতে চাইলে তাকুয়া রাখার দরকারটা আছে না নাই তিন নাম্বার যে আমলটা আপনার করতে হবে এটা সবার জন্য স্বামী স্ত্রী 
উভয়ের জন্য খুব সুন্দরভাবে এটা পালন করতে হবে আর আমি মনে করি এটা হচ্ছে একটা মেডিসিন ইটস লাইক এ মেডিসিন এটা ঔষধ এটা কি বলেন তো যদি কোথাও কেটে যায় দেখবেন মলম লাগালে এটা শুকিয়ে যায় যায় কি যায় না স্বামী স্ত্রীর মাঝে যত আঘাত আছে যত কষ্ট আছে যত অভিমান আছে এই সবকিছু ভাঙাবার মূল মন্ত্রটা হচ্ছে ওয়েল বিহেভিয়ার সুন্দর ব্যবহার সুবহানাল্লাহ পড়েন কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়া আশিরুহুন্ন বিল মারুফ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী ভালোবাসার সম্পর্ক এবং সুন্দর সম্পর্ক রাখা দরকার আছে না নাই রাখতে চাইলে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে সুন্দর ব্যবহার ছাড়া কোনো গতি নাই ওয়া আশিরুহুন্ন বিল মারুফ সুন্দর কথা বলো সুন্দর আচরণ করো আর আমি সবসময় একটা ওয়াজ বারবার আই রিপিট এগেইন এন্ড এগেইন সেটা হচ্ছে স্ত্রী হচ্ছে পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ বাবা এবং মায়ের পরে সবচেয়ে সম্মান সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা এবং সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার যে ডিজার্ভ করে সে হচ্ছে আপনার স্ত্রী সুবহানাল্লাহ পড়া শি ডিজার্ভ দ্য রেসপেক্ট এন্ড কেয়ারিং ফ্রম ইউ এটা সে ডিজার্ভ করে এটা আপনার দিতে হবে যে স্বামী তার স্ত্রীকে যত্ন করতে পারে না ভালোবাসতে পারে না তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না সে পুরুষ হতে পারে তবে সে বীর পুরুষের সন্তান নয় সে কাপুরুষের সন্তান ঠেকে না বলেন তো আপনাকে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে সুন্দর ব্যবহার করলে আপনার হৃদয়ে আল্লাহ তালা ভালোবাসা তৈরি করে দেবে এই জন্য সুন্দর ব্যবহার দরকার আছে না নাই ওয়া শিরু হুন্না বিল মারুফ সুন্দর ব্যবহার করতে হবে এখন হ্যাঁ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইফ my husband hurt me or if my wife hurt me then what can i do for that ami ekjon istri amake shami koshto ditei ache ami ekjon shami istri amake hurt korte ache poribar niye kotha bole otit niye kotha bole job niye kotha bole face niye kotha bole basha niye kotha bole baba ma niye kotha bole so what can i do for that ami ki korte pare ekhetre ami shundor ekta ayat bolte chai আয়াতের মেসেজটা হচ্ছে এরকম ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহসান ফাইদাল্লাযী বাইনাক ওয়া বাইনাহু আদাওয়া কানাহু ওয়ালিয়ুন হামিম আয়াতের অর্থটা যে সারাংশ বলছি কেউ যদি আপনার সঙ্গে রুড বিহেভ করে আই হই থেকে আসছিস কি করিস তোর মতো অযোগ্য কেউ নাই রুড বিহেভ লাইক ইউ আর দা ব্যাড পারসন আপনি অনেক খারাপ তার চোখে এবং সে খুব খারাপ ব্যবহার করছে বাট আপনি তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিচ্ছেন তাকে বলছেন ভাই আপনি কেমন আছেন কি অবস্থা আপনার শরীর তো ভালো তো মন ভালো আছে তো জব কেমন চলছে এই সুন্দর ব্যবহার যদি কেউ করতে পারে কোরআনে এসেছে শত্রু তো বহু দূরের কথা এই সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সে তোমার উত্তম বন্ধুতে পূর্ণত হয়ে যাবে সুমান আল্লাহ পড়া সুন্দর ব্যবহার ভালো ব্যবহার করবেন ওয়াইফ যত কষ্ট দিক স্বামী হিসেবে আপনি একটু সহ্য করবেন মনে রাখবেন একটা কথা আমি বারবার বলি মেয়েদের মুড সুইং হয় বেশি এরা এখনই ভালো একটু পরে দেখবেন খুব রাগ এদের মনটা হচ্ছে কিছুটা আকাশের মতো স্ত্রীদের মনটা হচ্ছে আকাশের মতো কখনো খুব রোদ কখনো খুব বৃষ্টি কখনো খুব মেঘ এদেরকে বোঝা খুবই মুশকিল আপনার ওয়াইফের মুড সুইং হবে মেয়েদেরই মুড সুইং হয় ছেদের মুড সুইং হওয়া এটা আসলে ঠিক নয় কারণ তার যদি মুড সুইং হয় তাহলে মেয়েকে সামলাবে কে স্ত্রীকে সামলাবে কে সো আপনার স্ত্রী মুড সুইং হবে তার মুখ দিয়ে উল্টা পাল্টা কথা বের হবে সে আপনাকে খোটা মারবে উল্টা পাল্টা বলবে ব্যক্তিত্বে আঘাত করবে বাট আপনাকে সবরে পরিচয় দেওয়া লাগবে সরি বলতে হবে একটু সুন্দর করে মানিয়ে নেওয়া লাগবে তাহলেই সংসারটা সুন্দর করে দেবে একজন তিনি কে না বিল মারুফ আল মুয়াশত উল হাসান যদি সুখী হতে চান ভালোবাসাকে বাড়াতে চান সুন্দর ব্যবহারটা বাড়াই দেবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ চার নাম্বার যদি ভালোবাসাকে বাড়াতে চান দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ ওয়ে অফ সালাম সালাম দিতে হবে সালাম অ্যান্ড গিফট দুইটা বললাম এক হচ্ছে সালাম আর এক হচ্ছে গিফট সালাম যে ব্যক্তি আগে প্রদান করে সে অহংকার মুক্ত আপনি জাস্ট ফিল করেন যে আপনি বাসার বাহিরে আছেন বাসায় আসছেন জাস্ট আপনার ওয়াইফ ইউনো সে গেটটা জাস্ট খুলেছে 
আপনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন আসসালামু আলাইকুম এই যে আপনি সালামটা দিলেন আপনি এই যে সুন্দর একটা অনুভূতি এই অনুভূতির দ্বারাই আল্লাহ তালা আপনাদের উভয়ের মাঝে একটা সুন্দর ভালোবাসা তৈরি করে দিবে সুমান আপনি আপনার ওয়াইফকে কল দিয়েছেন কল দিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তোমার কোনো কাজ কাম নাই তোমাকে তখন বললাম রান্না করে ফেলো আমি আসতেছি এখনও কোনো খবর নাই সালাম কালাম কিছু নাই বাট একটু ভাবেন একটু ফিল করেন যে আপনি তোমার ওয়াইফকে কল দিয়ে প্রথমে বলেন আসসালামু আলাইকুম খানা কি হয়েছে আমি কি আসবো কি না বাসা এই যে সালামটা যে সালামটা আপনার ভালোবাসা বাড়াই দেবে সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সালাম নাম্বার টু হচ্ছে গিফট গিফটের ব্যাপারে একটা হাদিস এত সুন্দর হাদিস কলা রসুল আলিহিউসাল্লাম তাহাদু তাহাব হাদিয়া যত দিবা ভালোবাসা তত বেশি বাড়তে থাকবে সোমানাল্লাহ পড়েন হাদিয়া যত বেশি দিবেন দেখবেন ভালোবাসা বেড়ে যাবে ওয়াইফকে আপনি চুরি কিনে দেন ওয়াইফকে আপনি শাড়ি কিনে দেন ওয়াইফের জন্য আপনি একটু মেক আপ নিয়ে আসেন ওয়াইফের যা যা লাগে শাস্তি একটু নিয়ে আসেন একটু গোলাপ ফুল দেন রজনীগন্ধা দেন যত বেশি গিফট করবেন দেখবেন যে আপনার ওয়াইফের হৃদয় আল্লাহ তালা ভালোবাসা ঢুকাই দিবে রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ সো সালাম অ্যান্ড গিফট রিপিট আফটার মিন সালাম অ্যান্ড গিফট মার্শাল পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে যদি আপনারা আমল করতে চান স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা বাড়াবার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে সুন্দর একটা কথা মনে পড়ে গেল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন তার কিতাবে যদি আপনারা দুইজন একে অপরকে ভালোবাসেন এবং যদি সেখানে কেউ গুনাহে জড়িয়ে যায় অন্যায়ে জড়িয়ে যায় হারামে জড়িয়ে যায় যে মানুষটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি ফিল করে সবচেয়ে বেশি আপনাকে বুঝতে পারে সবচেয়ে আপনার সঙ্গে যে খুব হার্ট কানেকশন উনি বলছেন যদি গুনাহে জড়িয়ে যায় কেউ এই সুন্দর ভালোবাসার ইতি হবে এক অসাধারণ জঘন্য মাধ্যম দিয়ে জঘন্য সিচুয়েশন দিয়ে গুনাহে যদি কেউ জড়িয়ে যায় আর একটা কথা বলে যদি আমি কাউকে পছন্দ করি কেউ আমাকে পছন্দ করে উভয় আমরা একে অপরকে ভালোবাসে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমি যদি কোনো গুনাহের কাজ করি এবং আমার ওয়াইফ যদি আমাকে সাপোর্ট করে একদিন আমাদের সম্পর্ক জঘন্যভাবে শেষ হয়ে যাবে জঘন্যভাবে এটার এন্ডিং হবে এটা শুধুমাত্র ওয়াইফ হাজব্যান্ডের ক্ষেত্রে না ফ্রেন্ডশিপের ক্ষেত্রে দ্য ম্যাটার ইজ সেম কেউ যদি গুনাহের ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করে তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক টিকবে না I have seen a lot of people in my life. Jara guna hai ki taab ek abroke shao jugi ta kore chse. Relation take care. Shampo ke tini bhehi ghe chse. Bom dhuttu shampo ke hote paare. Shami isti shampo ke hote paare. E jona guna hai ke baas. Tabu jodhi bhalo baasha baada te chan. Aapna re isti guna hai kore le. Aapni haad dhore. Then please don't do that. And it's haram. It's prohibited things. You can't do that. I'm your husband. I'm telling you that you should not do it. Ek tu baada den. Ek tu ta ke bujhaan. গুনা হয়ে জড়ানো যাবে না গুনা হচ্ছে মারাত্মক বড় ইফেক্টিভ জিনিস এটা রিলেশনকে ভেঙে ছুড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে আর সবচেয়ে লজিক্যাল বিষয়টা হচ্ছে গুনাহটা হচ্ছে মানুষের জীবনের রহমতকে দূর করে দেয় কি দূর করে দেয় রহমতের অপর নাম কিন্তু ভালোবাসা রহমত যে পরিবারে থাকে সে পরিবারে ভালোবাসা থাকার পসিবিলিটি আছে আর যে পরিবারে রহমত নাই রিজিকে বরকত নাই মানসিক শান্তি নাই ওখানে ভালোবাসা কখনো আসবে না আর রহমত কখন উঠে যায় যখন কেউ গুনাহ করে এই জন্য গুনাহ যদি না করেন ভালোবাসা বাড়বে গুনাহ করলে ভালোবাসা দূর হয়ে যাবে আপনার বাসায় টিভি আছে সারা দিন স্টার চলছে সারা দিন তামিল মুভি হিন্দি মুভি দেখতেই আছে আপনার বাসায় একটা একজন যুবতী মেয়ে আছে সে পর্দা করে না আপনার ছেলে দিনের লাইনের না পুরো পরিবার জেনা গুনা মদ নেশায় আসক্ত সবাই গুনা হেলি তো আপনি মার্সি কেমন করে এক্সপ্যাক্ট করেন আর যে ঘরে রহমত নাই আল্লাহ রহমত যে ঘরে নাই সে ঘরে স্বামী স্ত্রী মাঝে কোনো ভালোবাসা আসতে পারে তাহলে বোঝা গেল গুনা থেকে বাঁচতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ছ নাম্বার বেশি বেশি দূরুৎপাত করতে হবে এটা কিন্তু অনেক দামি জিনিস আমরা জানি না দূরুৎ যে পাঠ করে তার হৃদয়ের সমস্ত কষ্ট হালকা হয়ে যায় সুমান আল্লাহ পড়ার 
দুরুদ যে পাঠ করে তার মানসিক শান্তি আল্লাহ দান করে সুমান আল্লাহ দুরুদ যে পাঠ করে তার মানসিক ডিপ্রেশন হালকা হয়ে যায় আর দুরুদ যে পাঠ করে স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে আল্লাহ তালা একটা সুন্দর ভালোবাসা তৈরি করে দেয় সুমান আল্লাহ পড়ে দুরুসি পাঠ করবেন তো ইনশা আল্লাহ আচ্ছা যদি বড় দুরুসি পাঠ নাও পড়তে পারেন শুধু এতটুকু পড়বেন আমার সঙ্গে সকলে পড়েন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই ছোট্ট সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু দুরুদ পড়লে এনাফ এই দুরুদটা বেশি বেশি পাঠ করবেন তো ইনশা আল্লাহ অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল and this is the i think most important tips that i have learned from marana tariq jamil nam shuna sir apnar shobai from pakistan the most uh, uh, motivational speaker ever in the world i think he is the most famous person uh, as an islamic scholar taki ami dekhechi khub broad minded ebong khubi romantic ebong khub sundor matured person উনি বললেন যে এক যুবক এটা সুন্দর একটা ঘটনা আর কি এক যুবক তারিক জামিলের কাছে আসছে এসে বলছে তারিক জামিল সাব বুঝে আপসে এক সওয়াল কেন একটা প্রশ্ন আছে তারিক জামিল বললেন যে বেটা পুছো কে সওয়াল হ্যাঁ তো কাহা কে মে আপনি বিবি কো ক্যাসে কন্ট্রোল করেন মে উসে কন্ট্রোল করনা চাহতা আর মোহাব্বত কো বড়ানা চাহতা লেকিন ইয়ে নি হোতা হ্যাঁ কবি ভি নি হোতা হ্যাঁ আর আই হ্যাভ ট্রাইড মাই বেস্ট বাট ইউ নো ইটস নেভার এভার হ্যাপেন আমি পারি না আমার ওয়াইফকে কন্ট্রোল করতে খুশি করতে ভালোবাসতে কি করতে পারি আপনি আমাকে একটু শিখায় দেন তো তারিখ জামিল মজা করে একটা আমল শিখায় দিলেন তিনি শেখালেন যে যে তুম লোক দস্তার খান মে খানে কে লিয়ে ব্যাঠো তো যে তুম এক লোকমা খা রে হো উস এক লকমে কো তুম খুদ না খা কে আপনি ওয়াইফকে মুখ মে ডাল দাও উনি বললেন যখন তুমি ভাত খাচ্ছ একটা লোকমা উঠিয়েছ খাওয়ার জন্য তুমি ওইটা নিজে না খেয়ে তোমার ওয়াইফের মুখে নিজে খাওয়াই দাও নিজে ধরে খাওয়াই দাও তো এটা বলার পরে সে চলে গেছে ট্রাই করার জন্য কয়েকদিন পরে আবার আসছে তো বলছে হুজুর আপনি কেমন আছেন হুজুর বলছে আমি তো ভালোবাসছি আচ্ছা তোমাকে যে আমি বলেছিলাম যে আগের তুম মোহাব্বত কো বাড়ানা চাহতে হো তো ফের আপনি বিবি কো এক লোকমা দিয়া করো তো কেয়া তুমি উস লোকমে কো আপনি বিবি কে মুখ মে দিয়া থা তো উসনি খাকে ম্যা নেই কর সাকতা ইয়ে মিজো শরাম আছি লজ্জা লাগে আমি পারো না এটা আমার দ্বারা সম্ভব না যে আমি একটু খাওয়াই দিব না সারা দিন ঝগড়া করি আর এক লোকমা মুখে ভাত কেমনে দিব আমার লজ্জা আমি পারবো না এটা তার জন্য বেওকুফ যাও পেলে আর ট্রাই করে দেখো কেউ হতা তো সে যুবকটা গেছে যার পরে কয়েকদিন পরে আবার ফেরত আসছে তো বলছে হুজুর বলছে তুমি ট্রাই কি আছা যে মানে তুমি বাতায় আছা কে তুমি ও কি আছা তো বলছে যে হ্যাঁ ম্যানে কে আছে আমি একটা লোকমা আমার বইয়ের মুখে দিয়েছিলাম তো বলছে ফের কে হওয়া বাতাও তো বলছে যে হুজুর ম্যানে যে উস লোকমে কো উসকে মুখ মে দিয়া তো ও উসকে মুখ যো হয় ও খোলা কা খোলা রে গিয়া ও এসেই খোলা রে গিয়া আ করে হা করে তাকায় আছে আমার দিকে তো ম্যানে পুছা কে হওয়া তো যে তুই এসে ইয়ে মুখ খোলা কারকে কেউ ব্যাঠা হয় তো উনি বলছে যে আমার বউ বলল যে এটা তুমি কারোর থেকে শিখে আসছো এটা অসম্ভব যে তুমি এটা নিজে থেকে করেছো হতেই পারো না তোমাকে কেউ না কেউ অবশ্যই বুদ্ধি দিয়ে যে কে তার নাম বলো তো বলছে যে আমাকে তার জামিল সাহেব বলেছে যে এই কাজটা আমি করি তাহলে আমাকে তুমি ভালোবাসবা তো সে এসে বলল যে হুজুর ওই যে লোকমা আমি খাওয়াই দিয়েছি এক লোকমা তারপর থেকে আমার ওই আমাকে এত বেশি ভালোবাসতা শুরু করেছে যেটা আমি কখনো আশাই করি নাই সুমান আল্লাহ পড়েন এবং আদিসে এসেছে নবীজি মাঝে মাঝে আয় সারদি আল্লাহ তালা আনহার মুখে ভাত লোকমা তুলে খাওয়াই দিতেন মাঝে মাঝে রুটি খাওয়াই দিতেন এবং হাদিস এটাও এসেছে যে আয়সরদি আল্লাহ তালা আনহা যেখান থেকে পানি পান করতেন সেখান থেকে নবীজি পানি পান করতেন ওই একই জায়গার থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন হ্যাঁ লাভ প্রকাশ করা ভালোবাসা প্রকাশ করা এর জন্য ট্রাই করবেন নিজের স্ত্রীর মুখে মাঝে মাঝে ভাত তুলে খাওয়াই দেওয়া এটা করলে দেখবেন আপনাদের ভালোবাসা বাড়াই দেবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে আমার একটু রিপিট করে নেই কি কি আমরা শিখেছি আজকে এটা দোয়া পাঠ করতে হবে সকলেই পাঠ করেন যদি স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাকে বাড়াতে চান 
taqwa you have to be muttaqi you have you know you must have to be the muttaqi and uh, you need to belong a personality which is you know like a prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam jodi apni nabir adarsh onujayi jibon chalate paren ebong jodi muttaqi hote paren tahole apnar বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা ঢুকাই দিবে কে তিন নম্বর হচ্ছে আল মুয়াশারাতুল হাসানা সুন্দর ব্যবহার ভালো ব্যবহার করতে হবে চার নম্বরটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে সালাম অ্যান্ড গিফট সালাম অ্যান্ড হাদিয়া যত বেশি ভালোবাসা তত বেশি মার্শাল্লাহ পাঁচ নম্বর হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু ইউ নো প্রোটেক্ট ইউর সেলফ ফ্রম এনি কাইন্ড অফ হারাম থিংস Uh, prohibited things that is islam has prohibited islam er joto haram kaj ache somosto gunaher theke onnay theke bachte hobe razi achen to inshallah choy number hocche amol ta durud paath korte hobe shokole poren sallallahu alaihi wasallam othoba durud ibrahim porbe je namaz apni poren last and final majhe majhe jokhon khete boshen wife er shonge ek lokma boke khawai den এতে করে ভালোবাসা বেড়ে যাবে আর যদি রাগ হয়েও থাকে না আগে যতটুকু আমি শুনেছি জেনেছি যত রাগ আছে আপনার এই একটা লোকমার মাধ্যমে সমস্ত রাগ ঝরে পড়বে সুমান আল্লাহ পড়ে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সাতটা আমল যে বললাম আমাদের যুবক ভাইদেরকে প্রত্যেকটা স্বামীকে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা স্ত্রীকে আমল করার তৌফিক দান করুন সকলেই পড়ে আমিন আলহামদুলিল্লাহ আলাইকুম আহমদুল্লাহ